Vamos entender toda a treta entre Piastre e Alpine que aconteceu durante o dia. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Antes de irmos para o tema principal, devo citar que a Honda e Red Bull firmaram uma parceria de suporte técnico até 2025, estendendo o contrato que ia até 2023. Na prática, deve voltar o nome da Honda ao carro da Red Bull, isso ainda não é certeza, e claro que fica uma jogada de marketing para a própria Honda, já que eles não vão conseguir voltar a parceria normal com os taurinos em 2026, que era o que eles queriam. A Red Bull fecha com a Porsche, como você está acompanhando, e no caso nós vamos ter que ver como que a Honda vai fazer para entrar na Fórmula 1 novamente. Agora vamos ao que interessa, que é o motivo de vocês estarem aqui. Eu deixei esse vídeo para ser gravado bem no finalzinho da tarde, início da noite, de forma proposital, porque tudo podia acontecer, tanto é que aconteceu. A Alpine anunciou Oscar Piastri como piloto que vai correr ao lado de Esteban Ocon em 2023. Só que poucas horas depois, o próprio australiano veio a público falar que não, ele não tem contrato com a equipe, não vai correr pela Alpine em 2023. Para entender, vamos voltar um pouquinho no tempo, pegando como fonte matérias do Moto Esporte e também a Juliane Serazoli, que é repórter em loco. O contrato do Piastri previa que ele poderia não somente participar dos treinos livres, como também ter 5 mil quilômetros de teste em um carro de Fórmula 1 e uma vaga garantida no grid em 2023. Guarde bem essa informação porque ela é importante. Piastri teria sido autorizado a negociar com outras equipes, no caso a McLaren, por Laurence Rossi, que é o CEO da equipe, porque a Alpine esperava contar com Alonso ainda em 2023, então a ideia era emprestar o Piastri para a McLaren e tê-lo de volta em 2024. O agente de Piastri inclusive é o outro australiano, Mark Webber, ex-piloto, o pessoal mais antigo deve lembrar dele. Nessa brincadeira toda, Sebastian Vettel acabou aposentando, e o Alonso que não tinha para onde ir porque ele queria um contrato de dois anos com a Alpine e a Alpine queria dar somente um, acabou vendo uma oportunidade de ter os seus sonhados dois ou três anos na Fórmula 1. Ele já tem um bom relacionamento com Lawrence Stroll e foi uma questão de pouco tempo para poder assinar um contrato. Só que tem algum detalhe aí que chama atenção, como por exemplo, Alonso deixa para fazer o anúncio da sua chegada a Aston Martin no dia 1 de agosto sem avisar a Alpine. E essa data é muito importante, porque também de acordo com o que está sendo falado, a obrigatoriedade contratual de Piastri com a Alpine ia até 31 de julho de 2022. Ou seja, se a Alpine libera uma vaga para os seus pilotos em 2023, até 31 de julho, o Piastri tinha que subir obrigatoriamente para essa vaga, mas como a vaga surgiu 1 de agosto, já não era obrigatório e o Piastri tinha um pré-contrato com a McLaren, por isso toda a confusão. Alonso faz o anúncio sem a Alpine saber, a Alpine correndo contratualmente, acreditando que tem a razão, coloca um anúncio que o Piastri vai correr para eles sem nenhuma citação do próprio Piastri, o que todo mundo achou muito estranho, e o Piastri vem a público desmentir a informação, provavelmente porque a proposta da McLaren é muito mais vantajosa e no caso ele deve romper com a Alpine, com o programa de pilotos da Renault, para poder ser um piloto McLaren. A questão contratual é muito complexa, porque quem tem a razão, a Alpine ou o Piastri? A Alpine entende que o prometido era entregar um carro até 2023 de forma titular, já Weber e Piastri entendem que essa obrigatoriedade da Alpine em si era só até 31 de julho, depois disso eles poderiam negociar com qualquer outra equipe, coisa que receberam o sinal verde do Laurence Rossi para fazer, só que a Alpine queria emprestar e pelo visto vai perder o piloto para sempre. A aposentadoria de Vettel acabou mexendo num quebra cabeça muito difícil da Fórmula 1, a Silly Season está a todo vapor e agora nós temos rumores de quem vai assumir essa vaga do Alonso, porque o Ricardo pode sim fazer uma volta a casa 
pela equipe que ele correu em 2020, só que ele saiu um pouco brigado, não foi a melhor saída de todas, principalmente com o Cyril Abitebu na época. Já a Alpine pode olhar para o Ricardo, mas ele não está andando no seu melhor. E há quem diga que o Pierre Gasly estaria nesse bolo. Gasly sairia da Alpha Tauri, iria para a vaga do Alonso, Ricardo ficaria sem vaga porque dificilmente aceitaria a Alpha Tauri e a Red Bull ia ter que se virar para poder arranjar outro piloto para colocar na Alpha Tauri. São coisas muito difíceis da gente conseguir colocar agora em termos práticos, porque é tudo especulação. Grande parte das informações que estou passando aqui para você é o que está sendo dito por jornalistas que estão lá no paddock. A própria Juliana Serazoli cita algumas dessas informações e as outras fontes também que eu vou colocar para vocês na descrição citam o que estou falando. O problema é que nós não sabemos qual informação é a verdadeira. O tal contrato realmente fazia com que o Piastri até 31 de julho tivesse que subir para a Alpine e a Alpine estava abrindo mão disso para emprestar e ter ele de volta em 2024? Ou nós estamos falando de algo mais complexo, o Piastri estaria quebrando o contrato, enfim, o que, que está acontecendo na Alpine? Por que, que o Alonso quis sair justamente quando acabava o contrato do Piastri? Por que, que o Alonso não avisou a Alpine? Por que, que o Piastri não vai ficar na equipe que deu a ele todo o suporte para ele chegar na Fórmula 1, deu a ele os testes, apadrinhou o piloto? Alguma coisa interna tem. Prost, quando saiu da Alpine, falou basicamente que o problema era o Laurent Rossi. Será que Rossi é o grande culpado disso tudo? Já vi alguns jornalistas falando que quem negocia o contrato é ele, e o outro mais afinal é não teria voz nessas negociações. Por isso todo mundo foi pego de surpresa. Quando um piloto vem a público falar que não assinou com a equipe, sendo que horas antes a própria equipe falou que ele estava assinado, tem alguma coisa muito errada, o contrato deve ter uma brecha muito grande. E quem está se aproveitando é a McLaren, que perdeu a paciência com o Ricardo e pelo visto vai chutá-lo já em 2023 pagando a multa rescisória. Não é a primeira treta da McLaren, ela se envolveu na treta do Palou lá na Indy com a Ganassi, a McLaren está cheia de pilotos rondando essa vaga na Fórmula 1, mas pelo visto vai ficar com o Piastri mesmo. Não é possível que o Piastri seria burro de negar uma vaga de titular na Alpine, sendo que não tem um contrato assinado com a McLaren. Seria um risco enorme, ele poderia virar piloto reserva ou até mesmo nem virar nada na McLaren. Vamos ver o que, que vai se desenrolar, provavelmente a McLaren vai fazer um anúncio nos próximos dias. Mas em resumo é isso, Alonso queria dois anos, a Alpine só queria dar um, o Alonso não tinha para onde ir, então a Alpine contava com a continuidade dele na equipe. Vettel aposenta, Alonso vai para Aston Martin e o Piastri, que já estava negociando com a McLaren um empréstimo, dessa vez vai em definitivo e a Alpine fica sem os seus dois pilotos. Vacilo da Alpine, azar pelo timing da saída do Vettel, jogada do Alonso, que é amigo do Weber inclusive, o agente do Piastri, tudo isso nós só vamos saber daqui a alguns dias ou talvez daqui a alguns anos quando saírem mais detalhes sobre isso. Qual a sua opinião? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!